என்னும் தோலைக்கவே எண்ணம் தானேங்குவே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குவே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே எல்லாம் அழக்கவே நான் தோற்றமாய் மாற்றுதே எல்லாம் அழக்கவே நான் தோற்றமாய் மாற்றுதே சொல்லாய் மூளை தேதான் சோகமாய் வாட்டுதே எண்ணம் எல்லாம் அழக்கவே நான் தோற்றமாய் மாற்றுதே சொல்லாய் மூளை தேதான் சோகமாய் வாட்டுதே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குதே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே சின்னஞ்சிரிய உயிர் எண்ணத்தால் ஆனதே சின்னஞ்சிரிய உயிர் எண்ணத்தால் ஆனதே கண்ணும் இமையுமாய் கருத்தால் சேர்ந்ததே சின்னஞ்சிரிய உயிர் எண்ணத்தால் ஆனதே கண்ணும் இமையுமாய் கருத்தால் சேர்ந்ததே விண்ணும் வீணையும் போல் தொடர்பாய் நீண்டதே விண்ணும் வீணையும் போல் தொடர்பாய் நீண்டதே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குதே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே மண்ணும் கல்லுமாய் வானமாய் போனதே மண்ணும் கல்லுமாய் வானமாய் போனதே எண்ணும் எழுத்துமாய் இருளால் மருளுதே மண்ணும் கல்லுமாய் வானமாய் போனதே எண்ணும் எழுத்துமாய் இருளால் மருளுதே பண்ணும் பாட்டுமென்று இசையாய் மறந்ததே பண்ணும் பாட்டுமென்று இசையாய் மறந்ததே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குதே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே தெள்ளு பொருள் காண தாபம் தான் ஓங்கியே தெள்ளு பொருள் காண தாபம் தான் ஓங்கியே உள்ளே திரும்பித்தான் உண்மையை நாடியே தெள்ளு பொருள் காண தாபம் தான் ஓங்கியே உள்ளே திரும்பித்தான் உண்மையை நாடியே எல்லை இல்லாது குருவாய் தோன்றியே எல்லை இல்லாது குருவாய் தோன்றியே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே தன்னை விசாரிக்க தடயம் என்றானதே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குதே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே எல்லாம் அழக்கவே நான் தோற்றமாய் மாற்றுதே சொல்லாய் மூளைத்தே தான் சோகமாய் வாட்டுதே எண்ணம் தோலைக்கவே எண்ணம் தான் ஏங்குதே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே முன்னம் பதிந்தவனின் வண்ணம் தான் எண்ணமே அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த இந்த இது வரைக்கும் நடந்த சத்விச்சாரம் எல்லாத்தினுடைய சாரம் அது ஏன்னா மனிதன் கிட்ட வந்து எண்ணம் தான் வந்து த கேட் வே பிட்வீன் ஹிம் அண்ட் த வேர்ல்டு அதாவது நானு சொல்றதுனுடைய இதம்னு சொல்லப்படுற என்னுடைய இவைகள் சொல்றதுக்கும் லிங்கிங் பாயிண்டே வந்து எண்ணம் தான் எண்ணம் வந்து என்னுடைய இவைகளோட சேர்த்து நானா ஓயாம நான் பிறந்தேன் நான் படித்தேன் நான் வளர்ந்தேன் நான் போனேன் நான் வந்தேன் பிசிக்கல் மூமெண்ட்லேருந்து ஏதோ ஒரு உயிர் தன்மையை எண்ணத்தோட சேர்த்து புத்தி உணர்ச்சிகளோட சேர்த்து சத்தியமாக்கி ஆக்சுவலாக இப்படிலாம் அது சத்தியம் பண்ணி இது ஆக்கலை அங்கே போய் உலகம்ன்றதில் போய் இது வந்து மாட்டி நடத்து மாட்டின்ட்டு அதை தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டு நம்ம சொல்கிற நானும் சரி என்னுடைய இவர்களும் சரி 
உலகம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா அதுல நான் தனியா இருக்க மாதிரி தன்னை பிரிச்சு வச்சுக்கிறது நானு அதனுடைய உடனே அதனுடைய குழந்தைகள் மாதிரி என்னுடைய கூட்டங்கள் அதுதான் ஆக மொத்தத்துல வந்து மனிதன் கிட்ட வந்து சதா வந்து அவனுக்கு அறிவு தெரிஞ்ச நாள் முதல்ல இருந்து உள்ளேந்து தான் இந்த எண்ணம் வந்தது எனக்கு வந்து ஒரு சில வயசு வயிறுக்கும் கூட எண்ணுதல் இல்லை நான் யாருன்னு கூட எனக்கு வந்து தெரியாது அப்படின்றது கூட உணராம சூக்மமா இருக்கு வருது சூக்மமா இருக்கு வருது போன செகண்ட் இல்லாத எண்ணம் இந்த செகண்டு அந்த உணர்ச்சி மயமா நம்ம இருக்கும் ஸோ ஒரே மாயாஜாலம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த இடம் மாறாம இருக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து இது வருது இல்லையா இதுவா நம்ம மாறுறோம் இல்லையா இது வந்து மாற்றத்தை கொண்டு வருது அது மாறாம இருக்கு உதிக்கிற இடம் மாறாம இருக்கு அங்கேருந்து இது வருது அங்கேருந்து நனவா வருது அங்கேருந்து தூக்கமா போயிடுறது அங்கேருந்து கனவா வருது அப்புறம் அந்நியமா உலகம் இருக்க மாதிரி ஒரு சத்தியத்தை இது இது வரும் பொழுதுதான் அங்கே சத்தியமா இருக்கு இல்லாட்டி அதுக்கு சத்தியம் இல்லை இல்லை கொஞ்ச நேரம் பக பகல் பொழுது கூட அப்படியே டோஸ் ஆஃப் ஆனோம்னா நம்ம நிலை மறந்து அப்படியே இருந்தோம்னா உலகமும் இல்லை நாமும் இல்லை நானும் இல்லை ரெண்டும் ஒரு சேர வர்றதும் ஒரு சேர போகிறதும் விசாரிக்காததுனால அவ்வளவே இப்போ அந்த விசாரிப்பு பண்ணுறது கூட எண்ணம் தான் அப்படின்றதான் இந்த பாட்டை நம்ம இது பண்ணோம் ஏன்னா எல்லாமே மனிதன் ஊடகமே அவங்ககிட்ட இருக்கிற வந்து ஒரு இதுவே வந்து எண்ணம் தான் அனைவருக்கும் வணக்கம் நேரடியாக சந்நிதிக்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் மெய்ஞான பல்கலைக்கழகம் அன்புடன் வரவேற்கின்றது நேற்று நம்ம சந்நிதியில் பார்த்தோம் விதி மதி ஜோதிடம் பரிகாரம் யாருக்கு அப்படிங்கிற தலைப்பை பற்றி ரொம்ப டீப்பாக ஒரு உள் விசாரம் ஐயா மூலமாக அனைத்து நம்ம நம்ம எல்லாருக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கு அது இன்னும் முடியலை அதை மறுபடியும் நமக்கு தொடங்கலாம் ஐயா மறுபடியும் இதை கண்டினியூ பண்ணலாங்க ஐயா விதி மதி ஜோதிடம் பரிகாரம் எல்லாமுமே வந்து தோன்றியவைகள் பஞ்சபூதங்களினுடைய ஆகாசமே வந்து நட்சத்திரங்களாகவும் இருக்கு கோள்களாகவும் இருக்கு அதெல்லாம் குறிப்பிட்ட ஒரு லொக்கேஷனில் இருந்துட்டு பூமியை சுற்றி பூ பூ பூமி எப்படி சூரியனை சுற்றுறதோ அந்த மாதிரி பதினோரு கோள்களும் சுற்றிட்டு வருது அதை பற்றிய ஒரு பார்ஷியல் அறிவை கொண்டவர்கள் அதனுடைய பூர்வ ஜென்மை அவங்களுக்கும் அதெல்லாம் கூட கர்ம வினைகள் தான் அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஒரு இதை கணிக்கிறாங்க கணிப்புகள்லாம் சத்தியம்தான் பட் கணிப்புக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற தானே யாருன்னு தெரியாமல் சொல்லும்போது அவங்க சொல்கிறதுக்கும் மூலத்துக்கும் கனெக்ஷனே இல்லாததுனால மூலத்தை ஸ்பரிசிக்கவே ஸ்பரிசிக்காததுனால மூலம் என்ன ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கிற பரம்பொருள் அந்த தன்மை தான் சர்வமும் அதை தொடவே தொடாதனால எந்த அறிவும் வந்து சிற்றறிவாயிடுறது குறுகி அறிவாயிடுறது புத்தி அறிவுகள்லாம் முழுமை அடையலை ஏன்னா அந்த ஜோதிடரே வந்து தான் யாருன்னு விசாரிக்காதவர் ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தி விசாரிக்காதவர் இதுவெல்லாம் பிரபஞ்சமே கர்மாக்கள்னா என்ன அர்த்தம் சாப்பா குத்தி இருக்குன்னு அர்த்தம் சரி என்னுடைய இன்றைய தினம் பூரா காத்தால என்னென்ன எண்ணங்கள் நான் எண்ணணும் என்னென்ன உணர்ச்சிகள் அன்றுக்கு பண்ணணும் எந்த புலன்களால எதை பார்க்கணும் ஏன்னா உணர்ச்சிகள் எண்ணங்கள் இது வழியா தான் புலன்கள் போறது அதுதான் செலுத்துறது டிரைவர் யாரு புத்தி தான் புத்தியில அகந்த வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு ஸோ அகந்தையே வந்து பொய்யன் பதிஞ்சதுனால அவன் எழுந்துக்கிறான் ஏற்கனவே பதிஞ்சதுனால அவனுக்கு போக்கே கிடையாது அவன் தன்னுடைய வாசனைகளுக்கு அப்படியே வாசனைகளோட புத்தியில சுத்தின்டே உலவிண்டே இருக்கணும் வாசனைகள்னால என்ன அர்த்தம் ஏற்கனவே வந்து பழக்க வழக்கமா உணர்ச்சிகளா அனுபவங்களா மாத்தி பதிச்சு வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் ஒரு இது வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்தோம் ஒரிஜினல் வந்து லேப்டாப்லயே இருக்கு பாட்டு அதில் எத்தனை பிரதிகள் வேணா எடுக்கலாம் எத்தனை ஒரு லட்சம் இமெயில் கூட அனுப்பலாம் எழுநூத்தம்பது கோடி இமெயில் எழுநூத்தம்பது மக்களுக்கும் கூட அனுப்பலாம் இல்லையா அந்த அளவுக்கு இது இருந்ததுன்னா அனுப்பலாமா இல்லையா அதே போல ஆன்ம பொருளே ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்க ஆன்ம பொருளே உயிர்கோள மண்டலத்தில் உயிர்கோள மண்டலம்னா என்ன பூமியை ஊடுருவி இருக்கிற பயோஸ்பியர் 
பயோஸ்பியர்ல எந்தெந்த ஆட்டம்லேருந்து செல்லுலேருந்து ஃபோர்ஸஸ்லேருந்து மனிதர்கள்லேருந்து மனிதர்களுடைய வாசனையிலேருந்து அந்தந்த அஞ்சறி வரைக்கும் இருக்கிறதுலேருந்து எல்லாமுமே ஆன்ம பொருளே ஊடுருவி அவைகளாகவும் எழுந்து அதில் தனியாக பிரிஞ்சு நிற்கிறவன் மனுஷன் இது எதுவும் பிரியறதுக்கும் தெரியும் பிரிஞ்சோன்னும் தெரியாது சேர்ந்துருக்கோன்னு கூட தெரியாது எதுவுமே தெரியாது அதனால் பூர்ண இக்னோரன்ஸ் அங்கே அப்புறம் ஜடத்துக்கும் உயிரினத்துக்கும் தனியாக வித்தியாசம் எதுவுமே கிடையாது உயிர்லேருந்து தான் உயிர் வரணுன்றதே கிடையாது ஜடம் உயிராகுது உளுத்தம் பருப்பு வண்டா மாறுறது காற்றுல மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் பிறக்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத மைக்ரோப்ஸ் எல்லாம் பிறக்கிறது ஒரு செல்லே வந்து ஒரு உயிரினம் தான் ஒரு செல்லுலேருந்து அது மனிதன் கூட கண்டுபிடிச்சிட முடியாது ஒருமா அவ்வளோ நுணுக்கமான எல்லாத்துலேயும் அணுவுக்கும் கீழே அணுவுக்கும் அணுவானவன் அனோரணியான் மகத்துவ மகியான்னு ஒரு உபநிடதம் சொல்றது அணுவுக்கும் அணுவானது இது அப்படின்னா என்ன அணுவுக்கும் அணுவாதுன்னா ஏற்கனவே பிரிண்டட் இப்ப வந்து லேப்டாப்ல இருந்து கமெண்ட் கொடுக்கறோம் அந்த ஒயர் மூலமா வர்றது இல்லாட்டி வைஃபை மூலமா அப்படிங்கிறன்னு பிரிண்டருக்கு மெசேஜ் பூரா வருது பிரிண்டர்ல ஒரு ரிசீவிங் சாஃப்ட்வேர் வச்சிருக்கான் அது உடனே என்ன பண்றது அந்த ரோலரை சுழட்டி கிளீனாக பேப்பரை இழுத்து சர்ன்னு உள்ளே இருக்கிற அத்தனை மெசேஜும் வெளில கொண்டு வந்து ஒரு ஜெராக்ஸ் காப்பி அவெல்லாம் தள்ளுறது இல்லை அந்த மாதிரி இதுவாது நம்ம கமாண்டில் பண்ணுறது ஆட்டோ கமாண்ட் உயிர் ஒருமா நம்ம எப்படி வந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்திலேருந்து விட்ட இடத்துலேருந்து பிரேம்நாத் பிரேம்நாத்தாகவும் சோமேஸ்வரன் சோமேஸ்வரனாகவும் மைத்ரையா மைத்ரையாவும் விழுந்துக்கிறேனோ ஆனால் ஜெராக்ஸ் தான் எழுந்தண்டவைகள் எல்லாம் ஜெராக்ஸ் தான் ஆனால் எழுந்த எழுந்துக்க வைக்கிற வஸ்து நினைக்க வைக்கிற வஸ்து இருக்க வைக்கிற வஸ்து அது நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே தேட வேண்டாம் ஆன்மீகமே தேட வேண்டாம் எதுவாகவோ நீங்கள் உயிர் திருப்பீங்கல்ல அந்த உயிர் திருத்தலாக இருப்பதே ஆன்ம பொருள் அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உயிருக்குன்னு ஒரு லொக்கேஷனை சொல்ல முடியல பிறகு உடம்புல கரெக்டா எந்த காரணத்துக்கு வேணா நம்ம செத்து போவோம் வெறும் ஹார்ட் ஃபெயிலியூர் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை என்னமோ காரணம் தப்புன்னு போயிடுறது உயிர் தப்புன்னு தூங்க போயிடுறது எது போடுறது அஞ்சு கோஷங்கள் போயிடுறது அஞ்சு கோஷங்களுக்கு உண்டான அஞ்சு கோஷங்கள்ல அஞ்சு உரைகள் போத்தின் இருக்கு எது ஆன்ம பொருள் வந்து ஆன்ம பொருளை மறைச்சின் இருக்கு அஞ்சு கோஷங்கள் போத்தின் கூட அது போத்திக்கல அது ஒன்றுமே பண்ணலை அது வந்து ஒரு ஜுவாலை மாதிரி இருக்கு ஆனால் இந்த ஜுவாலையை வந்து நெருப்போட ஒப்பிடுற ஜுவாலை கிடையாது குளிர்ச்சியோட ஒப்பிடுற ஜுவாலையும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு ஒரு வெளி வெளி மாதிரி இருக்கு ஆனால் உண்மையான உயிர் உண்மையான உயிர் அந்த உண்மையான உயிர் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஜடத்துலையும் ஜடத்தை ஜடமாகவும் வச்சுருக்கு ஒரு உயிரை வந்து உயிராகவும் வச்சுருக்கு ஜீவர்களை ஜீவர்களாகவும் வச்சுருக்கு ஜீவர்களில் மாத்திரம் என்ன அர்த்தம்னா உயிர் இருக்கு உடம்பு அது உடம்பு உயிரை சுற்றி இருக்கிற உடம்பு ஆப்ஜெக்ட் மாதிரி இருக்கு அஞ்சறி வரைக்கும் ஒன்றுமே தெரியல தான் என்ன உயிர்னு கூட தெரியாது இன்னும் இனத்தோட சேரும் அவ்வளோதானே தவிர தான் இந்த இனம்னு கூட தெரியாது ஏன்னா சுட்டறிவு அங்கே இல்லை இந்த ஆறாவது அறிவு உதயம் மாறுதே வந்து எதுக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது எங்கே இந்த உதயம் மாறுது இந்த ஆறாவது அறிவு இவனுக்கு மாத்திரம் என்ன மயமாக வந்துட்டு இருக்கே தெரிஞ்சவனாக இருக்கானே புரிஞ்சு கொள்ள முடியுறதே பதிச்சு கொள்ள முடியுறதே மெமரி மாதிரி வருதே அப்புறம் கனவு காண்கிறானே கனவு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்லுனோட கனவு தான் நம்ம அந்த அந்த மனிதனாக வரும் செல்லு வழியா தான் அந்த கனவு காண முடியும் இப்ப நம்ம கனவு நிலையில வந்து எப்படி கனவு காண்றோம் நம்மளுக்கு தெரியாம கனவுக்கு ஆட்படுகிறோம் கனவுல எல்லாத்தையும் விரிக்கிறோம் அந்த இடங்களையும் விரிக்கிறோம் சத்தியமாக்குறோம் நுணுக்கமா சத்தியமா அதுல இது பண்ணிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் வந்து நீங்க ஒரு கனவு காண்றீங்க அதுல வந்து எங்கேயோ வந்துட்டு இருக்கீங்க ட்ராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்கீங்க வந்துட்டு இருக்கும்போது இருண்டு போய்டுறது காடு மாட்டின்னு இருக்கீங்க அப்போ வேற ஒரு அஞ்சு பேர் உங்களை இழுத்துட்டு போயிட்டு 
கைய அடி அடின்னு அடிச்சு நீங்க ஒரு கோடீஸ்வரேன் அவனுங்களுக்கு அவ்வளவு தெரியல ஆனா உங்க கையில டக்குன்னு இது இருக்கு பழம் இருக்கு அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வாச்சு கீச்சை கைக்கிண்டு அவன் கிட்ட தப்பிக்கும் தப்பிக்கிறாள் அவ அவன் எடுத்துன்னு போயிட்டான் எடுத்துன்னு போய் நீங்க எங்கயோ போய் ஒழிஞ்சுக்கணும் ஐயோ தப்பிப்பேனான்னு இதெல்லாம் கனவு தப்பிப்பேனான்னு ஒரு 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 இடத்தையோ ஒரு கொகையோ கண்டுபிடிச்சு அங்க போய் மறைஞ்சுக்கிறாள் அவ வரல அப்பா தப்பிச்சோம் தப்பிச்சோம் இங்கே இருப்போம் அவனுங்க எப்படியும் ஒரு ரெண்டு நாள்ல போயிடுவானுங்கட்டு ரெண்டு நாள் வந்து கனவுல போகுது போருமா ரெண்டு நாள் கழிச்சு அப்படியே சூரிய வெளிச்சம் வர மாதிரி வருது சூரிய வெளிச்சம்லாம் உங்களுடைய கற்பனை அப்படியே எட்டி பார்க்குறேன் எட்டி பார்த்த வெளில வந்து ஒரு திருப்பி அஞ்சு பேர் வந்துடுறா திருப்பி அடி பாத திருப்பி மொபைலில் கொடுத்து காண்டாக்ட் பண்ணு எங்களுக்கு பணத்தை அங்கே கொடுக்க சொல்லு அதை சொல்லு இதை சொல்லுன்னு ஒரே மிரட்டலும் ஒருட்டலும் அடிக்க ஆரம்பிச்சுறா திருப்பி தப்பிக்கிறேள் நீங்கள் தப்பிச்சு ஒளிகிற இடம் மாத்திரம் அவளுக்கு தெரியல டப்புன்னு போய் திருப்பி ஒழிஞ்சிக்கிறாள் இப்படி வந்து இப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டாவது தடவை உள்ளே போகும்போது என்னடா அது எப்படியா இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிடறானுங்களே இவனுங்க அதுக்குள்ளேயும் எல்லாம் அலைவாக இருக்குல்ல தத்ரூவாக நடக்கிறது இல்லை இப்படி வந்து திருப்பி வெளில போலாமா வேணாமா வெளில போகலாமா திருப்பி வேணாம் திருப்பி வாட்டி போத இப்படியே இருக்கும்போது என்னதான் ஆடவா அப்படின்னு ஒரு டப்புன்னு வந்து என்ன ஆகுது விழிப்பு நிலை வருது விழிப்பு நிலை வந்தால் வழி அவனுக்கு கதி கிடையாதானோ கரெக்டா வெளில வந்தால் நான் மாட்டிக்கு தான் போகிறேன் கனவுலேயே பயப்படுறோம் மூணு தடவை அடியும் வந்து வாங்கிட்டான் அவனை ஒட்டு மொத்தமாக இது காப்பாற்றுறது எழுந்த பிறகு பார்த்தா அடியும் இல்லை உதையும் இல்லை எங்கேயும் மாட்டிக்கவும் இல்லை எதையும் இழக்கவும் இல்லை எதுவுமே நடக்கல ஆனால் அது சத்தியமான பயம் உண்மையான பயம் அதை போல் இந்த இடத்துல நனவுல நம்மளுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து உண்மையை ஆராயாமல் இருக்கிறதுனால டேக் அண்ட் ஃபார் கிராண்டட்னு எடுத்துகிட்டு மீதி தாட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியும் உறவுக்காராக ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியும் அது ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரியும் இது ஹெல்ப் பண்ண மாதிரி நினச்சிக்கிறோம் பட் உண்மையில் வந்து நத்திங் இஸ் ஹெல்பிங் அஸ் நத்திங் இஸ் ஹெல்பிங் எனி ஒன் இதில் வந்து ஒரே விழிப்பு வந்து இதுலேருந்து யார் இதில் விழிக்க வைக்கணும் குரு சந்ததி தான் விழிக்க வைக்கணும் சசங்கம் தான் விழிக்க வைக்கணும் இதுவே வந்து உலகமே இல்லை அதில் நீயும் இல்லை இது எல்லாமுமே பதிவுகள் வந்து போயிட்டே இருக்கு இது என்ன விழிப்பு ஞான விழிப்பு ஞானம்னா என்ன இருக்கிறது ஒரு பொருள் இது எல்லாமுமே எண்ணத்தால் கட்டப்பட்ட பிரபஞ்சம் நம்மளோட எண்ணம் தான் 